ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഗന്ധനിയല്ലേ എല്ലാവർക്കും മിയാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചോക്ലേറ്റ് കപ്പ് കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇതുണ്ടാക്കിയതിനെ മൈദ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓൾറെഡി കേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് അതും അല്ല ഇത് റവ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ റവ വെച്ചാലും നമുക്ക് നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കപ്പ് കേക്ക് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ ട്രയൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ കേക്ക് പോലെ ടുക്കാം സ്പോഞ്ച് കേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കപ്പ് കേക്ക് ഞാൻ ക്രോക്കറിയുടെ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്ന കപ്പും സോസറില്ലേ അതിൻ്റെ കപ്പ് അതുപോലെ ഗ്ലാസ് ടൈപ്പുള്ള കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗൾ ഏത് വെച്ചിട്ടായാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം എല്ലാ ടൈപ്പിലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഈസി പിസി കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഞാൻ റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ റവ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് റവ അപ്പം അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി വറുത്തതൊന്നുമല്ല കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച പോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള റവയാണ് അത് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനൊരു സ്റ്റെയിനറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ സെയിം കപ്പിൽ ഒരു പകുതി കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അതും പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് പഞ്ചസാര ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെയിനറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചോക്ലേറ്റ് കപ്പ് കേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ റവയൊക്കെ ആകുമ്പോഴും നമുക്ക് ചെറിയൊരു തരികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ നന്നായി പോയി നന്നായി സ്റ്റെയിനായി കിട്ടുമ്പോൾ അത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും റവയും പൊടിച്ചെടുത്ത അതേ ജാറാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കട്ട തൈരാണ് അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത കട്ട തൈരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കട്ട തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയില് ഇപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഏത് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണയുടെ സ്മെല്ല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്കിന്റെ ടേസ്റ്റ് പോവും എനിക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒരു ഫ്ലവറിന് വേണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വാനില എസൻസ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏലക്കായയുടെ ഉള്ളിലത്തെ കുരുവില്ലേ അത് നമ്മൾ ഈ റവ്യ പഞ്ചസാര കൂടി പൊടിക്കുന്ന ആ പൊടിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലവർ കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മിക്സ് ഇല്ലേ അതൊന്ന് കുറേശ്ശായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം ഞാനൊരു പകുതി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പൊടി മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഒരു മിനിറ്റ് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം അടിക്കുമ്പോഴും ഓരോ മിനിറ്റാണ് അപ്പം ഞാൻ അത് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതുപോലെ കട്ടിയായിട്ട് വരികയാണ് ടൈറ്റായിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് പാലിന് പകരം വെള്ളമായാലും മതി ഇപ്പോൾ റവയായ കാരണം നമുക്കതൊന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഒന്നും കൂടി അടി
അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലത്തെ തട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലൊരു ബൗളും കമ്മിറ്റി വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ അതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരണം നമ്മുടെ പാൻ ചൂടാവുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാറ്ററി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ബൗളുകളിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് നമുക്കതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്കതൊന്ന് പൊങ്ങി വരും നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ചേർത്ത കാരണം അപ്പം ഈ ഒരു ലെവലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്തി കൊടുക്കാം അപ്പം എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അപ്പം എല്ലാതും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് മെല്ലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എല്ലാ ബൗളുകളും ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു പ്ലേറ്റ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓരോ കപ്പുകളായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കപ്പ് കേക്ക് ഒക്കെ അതായത് ചെറുതായി പൊന്തി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൂടി തുറന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ് കേക്ക് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെങ്കിലും മുന്നേ കണ്ടില്ലേ മുക്കാൽ ഭാഗം ഒഴിച്ചത് കണ്ടില്ല പുറത്തേക്ക് കറക്റ്റായി പൊന്തി വന്നിട്ട് മറ്റേത് പകുതി ഒഴിച്ചതാണ് ഉള്ളിൽ ചെറുതായി പൊന്തി വന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് ആയോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ടൂത്ത് പിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഒന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കുക്ക് കേക്കൊക്കെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഈ ഇത് ഈ കപ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റവിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം കൈ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടുള്ള കാരണം തൊടാനും പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഞാനൊരു ഗ്ലൗസ് വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം ഈ ട്രേ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഉമ്മ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എയർ ഫ്രയറിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി ചൂടാറി വരട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ് കേക്ക് ഒന്നും ഫുള്ളായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടില്ല ചെറുതായി ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അകത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ കപ്പ് കേക്കൊക്കെ ഈ കപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണേ കണ്ടില്ലേ കപ്പ് കേക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന പോലത്തെ കപ്പ് കേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടീ കപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും മിക്സി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റവ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കപ്പ് കേക്ക് ഇത് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രേ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ക്രോക്കറി കപ്പിലോ ഗ്ലാസിൻ്റെ കപ്പ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിലോ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗളിൽ ഏതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എല്ലാം അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ കൈ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് അടർത്തിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പലതരത്തിലുള്ള കേക്കുകൾ റെസിപ്പീസ് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞാൻ നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒന്നും ചേർക്കാത്തൊരു ഹെൽത്തി കേക്കിൻ്റെ